हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल स्टूडेंट्स टूडेज टॉपिक इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ ई डी एम्स और फ्रेज इज आस्ट इन आर आर बी क्लर्क मेन्स एग्जामिनेशन तो टॉपिक शुरू करने के पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें हर क्वेश्चन में आपको एक सेंटेंस दिया गया है विद अ ब्लैंक स्पेस और इस ब्लैंक स्पेस को किसी फ्रेज या ईडीएम से भरना है जो आपके पास फाइव ऑप्शंस में प्राप्त है सबसे पहले आप सेंटेंस को पढ़ लो उसके बाद ऑप्शंस को एग्जामिन करो और शब्दों के अर्थ के आधार पर करेक्ट ईडीएम और फ्रेज को फाइंड आउट कर लो सेंटेंस नंबर वन है वी मिस्ड आवर फ्लाइट टू पैरिस Because the connecting flight was late and टू dash, as if it were our fault. यानी situation bad था और उसे वर्स करने की चेष्टा की गई by doing or by saying something. आइए ऑप्शन को एग्जामिन करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका है ब्रेक अ लेक जिसका अर्थ होता है गुड लक यहां गुड लक की बात नहीं है क्योंकि सिचुएशन बैड से वर्स है so this is eliminated option number b hai hit the books in a study hard yahan study ka koi arth nahi aa raha hai so this is eliminated number c hai add insult to injury yes jiska arth hota hai add insult to injury means to make a bad situation even worse by doing or saying something so this is the correct option mark it as your answer to add insult to injury so ye aapka correct sentence ho gaya option number d hai cut the corners it means to do something very quickly but not as well as you should so this is also not matching here hence eliminated एंड नंबर ई सर्च सम बैक अर्थात टू डू समथिंग बिहाइंड सम वन दिस इज ऑल्सो नॉट मैचिंग नॉट रेलिवेंट हियर सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड द राइट ऑप्शन इज नंबर सी एड इंसल्ट टू इंजूरी वी मिस्ड आवर फ्लाइट टू फैरिस बिकॉज द कनेक्टिंग फ्लाइट वॉज लेट एंड टू डू एंड टू एड इंसल्ट टू इंजूरी एज इफ इट वर आवर फॉल्ट क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं आई कांट बिलीव That was our test. I think it was easier than some of our homework. Easier than some of our homework. It was a. अब यानी कोई भी ऐसा काम जो आप आसानी से कर लो, something achieved easily. इस तरह का meaning होना चाहिए. So let us examine the given five options. Number A, whole new ball game. A different, a completely different situation that you don't know about it. So this is not the. correct answer because it is not relevant to the context given in the sentence so this is eliminated number b new lease of life a fresh start a renewed vigor or good health so this is also not matching here kyunki yahan wo cheez jo aasani se aap prapt kar lo is tarah ka sense aa raha hai number c dimes worth an insignificant amount so this is also eliminated number d bit of fluff an attractive woman especially used as a sexual partner you are not seriously engaged to her that is a sexually used woman a woman regarded as a sexual partner so this is also not matching here number e aapke paas bacha zahir hai ki ye sahi answer hoga piece of cake something achieved very easily so this is right answer aapke blank space ke liye piece of ठीक सो आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स आई कैंट बिलीव दैट वॉज अवर टेस्ट आई थिंक इट वॉज इजियर देन सम ऑफ अवर होमवर्क इट वॉज अ पीस ऑफ खेक नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री हिज बर्थडे वॉज सपोज टू बी ए सरप्राइज आश्चर्य रखना था उसको पता नहीं चलना चाहिए था आई कैंट बिलीव यू डैश यानी आपने सीक्रेट को रिवील कर दिया इस तरह का सेंस आ रहा है ना हिनोज वहां से क्लियर है 
let us examine the options number a let the cat out of bag yes to reveal a secret carelessly or by mistake this is the correct answer so aap ise bhar lo you let the cat out of bag ऑप्शन नंबर बी को एग्जामिन करें तो कीप योर कूल इसका अर्थ होता है मेंटेन ए काम और कंट्रोल्ड एटीट्यूड हेंस दिस इज एलिमिनेटेड सी कीप अ स्ट्रेट फेस टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम लाफिंग और स्माइलिंग टू बी सीरियस दिस इज नॉट मैचिंग हियर हेंस एलिमिनेटेड नंबर डी फेट वर्स देन डेथ अ वेरी टेरिबल एक्सपीरियंस इट इज यूजलेस हियर so eliminated number e face like thunder extremely angry bahut gusse mein so this is not the this cannot be the correct answer hence eliminated the right answer is students number a let the cat out of bag to reveal the secret hence your sentence his birthday was supposed to be a surprise i can't believe you let the cat out of bag now he knows come to question number 4 When two persons quarrel with each other, दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हो आपस में नन ऑफ अस शुड डैश अब झगड़ा कर रहे हो तो हम में से किसी को भी आग में घी डालने का काम यानी झगड़े को बढ़ाना नहीं चाहिए किसी के फ्यूरी को एक्साइट नहीं करना चाहिए इस तरह का अर्थ होना चाहिए नाउ लेट अस एग्जामिन द गिवेन ऑप्शन नंबर ए बार कैट द मून मून ऊंचाई पर बार कैट द मून इट मीन्स टू रेल यूजलेसली to criticize uselessly at mean to rail uselessly at mean in high places this is not matching here hence easily eliminated back the wrong tree number b back the wrong tree to support a wrong man to support the person which is not the correct one hence this is eliminated number c bark up the wrong tree to direct one's attack criticism efforts in the wrong place in a galat jagah par apna attack apna criticism aadi direct karna this is also not matching here number d add fuel to the fire this is the correct answer aag mein ghee dalna to excite fury so the right answer is number d you should none of us should add the food add fuel to the fire number e bit about the bush to approach something in a round about way in circumlocution this is also not matching here hence eliminated the correct answer students is number d add fuel to the fire hence your sentence when two persons quarrel with each other none of us should add fuel to the फायर बड़ी आसानी से आप इस तरह के सवालों को सोल्व कर सकते हैं इनका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन ध्यान देना है कि आपके पास ईडियम्स एंड फ्रेजेस का एक अच्छा स्टॉक होना चाहिए वर्ड पावर आपका स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और दिए गए ईडियम्स के एक एक वर्ड के आधार पर अर्थ के आधार पर आसानी से आसानी से बिल्कुल ईजिली आप उनका अर्थ फाइंड आउट कर सकते हैं आप करेक्ट आंसर दे करके अपना काम आसानी से कर सकते हैं आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो